സ്വന്തമായൊരു വീട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ് അപ്പോൾ വീട് പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേഷൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ എങ്ങനെ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഓവർ എക്സ്പെൻസസ് ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ പറ്റി ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് പണിയാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കുക വാഹന വിപണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു അനുകരണമാണ് ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ചും കൂടി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ കാറിലും ബൈക്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അത്ര ഫിമിലിയർ അല്ല നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അത്ര ഫിമിലിയർ അല്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണച്ചെലവ് ഉണ്ടാവും ആ പണച്ചെലവിൽ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ അതോ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു മാനുഫാക്ചറർക്ക് തരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ചെറിയ ഒരു എക്സസ്റ്റിംഗ് മോഡൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അവരുടേതായ ഒരു രൂപം നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തെറ്റും പറയാനില്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഈ ബ്രാൻഡുകൾക്കൊക്കെ വലിയ വിലയായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികമായിരിക്കും വില അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡുകളൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു വാഹനം സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള എല്ലാവരും ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ എനിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാനൊരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കാനി ആയിക്കോട്ടെ വോൾവോ ആയിക്കോട്ടെ മെന്നായിക്കോട്ടെ ഏതായിക്കോട്ടെ അവരുടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും എല്ലാവരെയും കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല ആദ്യം ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന മോഡലുകളെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് പോർഷൻ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ വോൾവോ സ്കാനിയ ഇരിസർ ആ ഒരു സീരീസിൽ വരുന്ന ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ വരുന്നത് ആ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനിങ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വോൾവോ സ്കാനിയയുടെ ആ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇരിസർ ഐ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്രക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊജക്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടിഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രില്ല് ടൊയാട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഒരു ഗ്രില്ലിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു രൂപമാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കൗൾ ഡിസൈനിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾവോയുടെ ഒരു ഡിസൈനാണ് വോൾവോയുടെ ഒരു കൗൾ ഡിസൈനാണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പണബിൾ ഗ്രിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല ഹിനോ വണ്ടികൾ പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹിനോ വണ്ടികളിലും നമ്മുടെ മർക്കോപ്പോളോ ഡിസൈൻസിലും കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഗ്രില്ലാണിത് അത് ഹിനോയും മർക്കോപ്പോളോയും ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോട്ടം സൈഡുള്ള ഫോഗ് ലാമ്പും ഹിനോയുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈനാണ് പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് അവരുടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു മോഡലാണിത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മർക്കപ്പോളോയുടെ ഒരു കോപ്പി തന്നെയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മർക്കപ്പോളിയുടെ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈനിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുള്ളൂ ബേസിക്കലി ഇത് മർക്കപ്പോളോ കൗൾ ഡിസൈനാണ് മുകളിലുള്ള ഓപ്പണബിൾ ഗ്രില്ലായിക്കോട്ടെ ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് പൊസിഷനിങ് ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു പോർഷൻ തന്നെ മർക്കപ്പോളിയുടെ ഡിസൈൻ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ താഴെ വരുന്ന ഫോക്ക് ലാമ്പും അതിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈനും സ്കാനിയൽ നിന്നും കടമെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡൗൺ
പിന്നെ ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു പോർഷൻ വോൾവോയിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലാകെ വരുന്ന മാറ്റം ഈ ഹെയർ കുറച്ച് വലിയ ഹെഡ് ലൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അത് മാറ്റി നിർത്തിയാലും വോൾവോയുടെ ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വോൾവോയുടെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെയുള്ള ആ ഒരു കർവേച്ചർ ഒഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു വോൾവോ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വോൾവോയുടെ പെർഫെക്റ്റ് അഥവാ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു മോഡലിനെ പറയാം അപ്പോൾ ഇവർ വേറെ ഒരു ഡിസൈനിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇവരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയും അങ്ങനെ വില കുറച്ചോ അങ്ങനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ബോഡി ഇവർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ചെയ്യാം ഇന്ന് ഒരാൾ സൂപ്പറാണ് ഒരാൾ തീരെ പോരാ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബോഡി ബിൽഡറെ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക അല്ല നേരിട്ട് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് സഹകരിക്കുക കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ പരമാവധി മെസ്സേജുകൾ അയക്കുക അപ്പോൾ വായനരംഗത്തെ മറ്റു വിശേഷങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സി യു